这个漂亮的女人是沈月，为了躲一个男人跑去国外，现如今她不得不回国。另一边，帝都阮氏集团总裁办公室，七里站在办公桌前，推了推鼻梁上的眼镜，微弯了腰，对着坐在椅子上的男人汇报明天的工作安排。男人穿着一身整洁高贵的手工材质西装，里面是黑色的衬衫，扣子扣得一丝不苟。他的五官俊美立体，鼻梁挺直，下颌线条分明，那双如墨晕染般的眼睛深邃冷厉。男人双腿交叠，慵懒地坐在椅子上，孤傲冷然，气场强大。气里汇报完明天的行程，末了用眼角余光瞥了一眼椅子上的男人，而后张了张嘴，小心翼翼地说道：“先生，沈院小姐回国了。”听见“沈院”三个字，男人眸光微闪，修长而骨节分明的手指微屈，却又很快恢复了正常。忽而，男人冰冷的眸子里逐渐浮现出一丝令人不易察觉的笑意。像是猎人知道猎物掉入自己的陷阱之中，蓄谋已久。须臾，阮渊放那嫣红的薄唇轻启，语气冷然，自作聪明。七里恶可是您看上去很高兴啊？出去！低沉凌厉的声音再次响起。七里有些害怕，颔了颔首，退了出去。阮渊放站起身，他高大的身躯立在窗户前，看着楼下川流不息的街道，高耸的商业大楼，一切的一切，冰凉无情。但是“沈院”三个字。却又让他的心在这一瞬间有了温度，他能感知到自己心脏的跳动，甚至身体的血液也开始沸腾。他的怨怨回来了呀！阮渊放嘴角上扬，牵起一个极好看的幅度，俊美无双。七度酒吧，夜晚的帝都霓虹灯闪烁，伴着凉风，大街上传来汽车引擎的声音。沈院穿着黑色的长款宽松 T 恤裙，露出笔直修长的双腿，脚上踩着一双黑色的经典款帆布鞋。背着黑色小挎包，全身搭配，清新又有活力。他下了车，抬头望着“七度酒吧”四个字，好看的秀眉微皱，应该就是这里了。几年没有回来，帝都变化还真挺大的。他随手理了理栗色的长卷发，嘴角勾了勾，那张精致绝美的脸上扬起淡淡笑意，迈开步子走了进去。沈院从小到大就是美人胚子，如今出落的越发美丽，身材姣好，皮肤白皙，走到哪里都是焦点。进了酒吧以后，很多人的目光都停留在了他的身上，无论男女。顾小暖说的是哪个包房啊？他记不太清楚了。沈院站在原地，低头准备拿出手机给顾小暖打电话。他刚拨通顾小暖的电话，便看见一个穿着花色衬衫的男人朝自己靠近。哟，美女，一个人呢？沈院有些嫌恶的看着眼前的人，没有说话。怎么到哪儿都有这种苍蝇？跟哥哥一块去玩玩呗。那人恶邪的笑着，露出几颗大黄牙，伸手就要上前。沈院只觉得太恶心了，兀自退后一步。他不想在回国的第一天就惹事儿，但这些苍蝇貌似不给他机会。男人见他后退，不怀好意的笑着伸手就要逼近，谁知突然被人扼住了手腕。而后只听他痛呼一声，胳膊被卸了。男人痛得在地上打滚，惨不忍睹。沈院有些惊讶的抬眸，看向出手的人，是。七里，七里是阮渊放的助理。那阮渊放，沈院心里一紧，蓦然侧眸，像是有一种独特的感知力，只一眼便看见了站在不远处的阮渊放。男人穿着黑色的西装，一如既往的冷色调。他身形高大，身姿挺拔，俊美立体的脸上没有丝毫的表情，神情冷漠，寒气逼人。沈院一瞬间僵在原地，这一刻，大脑一片空白，不知道该作何反应。阮渊放。他好像比前更帅、更沉稳了，也更有魅力了。沈院看着他的身影，握着手机的手慢慢收紧。他的眼神一如既往，带着令人不寒而栗的侵略性，熟悉又紧张的感觉扑面而来，令沈院呼吸一滞。他为什么会在这里？为什么要出手帮他？七里对着沈院点了点头，然后利落地托起地上的杂碎，转身就走。沈院的身子僵在原地，直到好一会儿，才缓缓回过神来。电话里响起顾小暖的声音：“喂，月月，你在听吗？你没事吧？”“没事。”沈月应了一声，他微侧了身子，用眼角余光看向阮渊放离开的方向，早已没了他的身影，留下的徒有大厅里不断闪动着的五彩灯光。没想到，时隔四年再一次见到他，他原本平静的心会因为他一个眼神而掀起巨大的波澜。沈月低头，无奈的勾了勾唇：“傻站在这儿干什么呢？”怨怨，一道痞气的声音传来。沈院听见声音，回头
，便看见林相之站在他身后。林相之是南城林家的小太子爷，这位太子爷在南城可谓是呼风唤雨般的存在。林相之性子也，桀骜不驯，脾气又霸道，时不时来帝都玩玩。他和沈渊打小就认识，小的时候总是被沈渊欺负到哭鼻子，如今还记着当年的仇呢。你怎么也在这儿啊？沈渊眯了眯眼，这家伙不是应该在南城吗？又来帝都玩，还是那么不务正业。林太子爷随手点了根烟，眯着桃花眼道：“不是听说你回来了吗？过来看看，我有什么好看的？”沈院装好手机，朝着包房走去。林相之慢悠悠地跟在他身后，嘴角上扬道：“要是看见你过得不好，我就开心呗。”两人以前就喜欢这样互怼，特别是林相之，特爱找事儿。沈院停下脚步，看着他笑了笑，绝美迷人。那可真不好意思。让你失望了，我过得相当好。林相之眉头动了动，轻笑一声，没说话。今晚的局是顾小暖组的，专门为了给沈院接风洗尘。沈院一推开包房的门，顾小暖便冲了上来，牢牢的把眼前的人给抱住。顾小暖是典型的萌妹子，长了一张天生婴儿肥的脸，一双杏眼大大的，个子娇小，皮肤白白的，看上去十分可爱。宝贝儿，你终于回来了，想死我了。嘤嘤嘤！听见他这样说，沈院扯了扯嘴角。他如果没记错的话，上个月他们才见过的。这四年里，顾小暖作为她最好的闺蜜，到国外看过她很多次，而且每次都会待很长一段时间才走。行了，这么多人看着呢，你俩也不害臊。顾小暖，我告诉你，你这种嘤嘤怪我一拳能打好几个。林相之的声音响起，一如既往的欠揍。顾小暖听见林相之的话，放开沈院。危险的眯起了眼睛，看向他。林三儿，怎么哪儿都有你啊？林相之在南城林家排行老三，上头有两个姐姐，平日里被家里人宠着，无法无天。院院回来了，我不得来看看吗？林相之跟个大爷似的坐在沙发上。顾小暖冷哼一声，两人又开始吵了起来。沈院也没管他们，兀自走到人群里坐下。来的都是以前的一些朋友，四年里一直都有联系。所以倒不觉得生疏。沈院看向那个喜欢坐在角落里的盛南鱼，作为当今娱乐界最被看好的金牌作曲人，他的性格稍稍有些古怪，为人低调，聚会的时候总是很沉默，跟个老干部似的，从不沾酒。但灵感一来，就仿佛变了一个人，唠唠叨叨，碎碎念，谁也挡不住。你之前给我写的那首歌已经去录了，这周内应该能出来。沈院站在他跟前，缓缓说道。程南鱼抬眸，放下手里的茶杯，点头，然后说道：“你真的打算一直做个不露面的网络歌手？”沈渊笑笑，那双妩媚好看的眼睛里闪着点点星光，多了一丝调皮。还真不好说，说不定哪天我去演戏了呢。沈渊现在的确只是一个小有名气的网络歌手，发过几首歌，有几十万的粉丝。但他这次既然打算回国，就有自己的想法。听见他要去演戏，盛南鱼的眉头动了动，正准备说话。却见包房的门被人打开了，一个服务生模样的年轻男人走了进来，他手上捧着一束花，视线在包房内环绕一周后，很是恭敬地问道：“请问哪位是沈院小姐？”听见沈院的名字，林相之第一个起哄：“哟，院院的魅力还是这么大呀！刚回国就有人送花。”啧啧，沈院走到前面，看了他一眼，道：“怎么，你羡慕啊？”林相之摊了摊手道：“追小爷我的人多了去了，羡慕个屁！”沈院不理他。对着那服务生道：“我就是沈院。”这话，那服务生将手里的花递给沈院：“这是一位先生送的，没有留下名字，只说一定要交到你手上。”先生，沈院垂眸看向手里的花，仔细一看，在众多玫瑰之间立着一只紫罗兰。他眸光一滞，盯着那株紫罗兰，身体微僵。紫罗兰代表着忠诚永恒的爱，而这一株，他再熟悉不过，是冬紫罗兰。花语是。战友，就在沈渊愣神之际，服务生又递上来一个小盒子。沈小姐，这也是那位先生送的，请您收下。沈渊木讷地接过盒子，打开，里面躺着一条精致的链子，做工很精巧，链子上串着一颗星星，是用蓝宝石镶嵌起来的。顾小暖凑上前来，睁大了眼睛道：“哇，好漂亮的手链！”沈渊盯着里面的东西，只觉得心像是被什么扼住了一样，站在原地动弹不得。顾小暖说错了，这是一条脚链，他很熟悉，因为他知道是他送的。
，意思再明显不过。阮渊放这个人占有欲极强，可以说是强到变态。以前他们在一起的时候，他总是喜欢给他带这种东西。那时候的阮渊放，往往也是最温柔的，用他那独具磁性的声音，在他耳边叫着“怨怨”，魅惑迷人，哄着他戴上。沈渊不喜欢戴脚链，阮渊放却乐此不疲，所以他觉得。那男人真的是变态，有病，用链子就这样锁住他，将他困在他的城堡里。沈渊回过神来，服务生已经离开了，其他人也是个玩个的。那些东西，大家也只当是沈渊的爱慕者送的，觉得再正常不过。只有顾小暖站在他身边，盯着盒子里的脚链各种打量。这玩意儿看起来挺名贵的，谁送的呀？沈渊不说话，他现在只是很苦恼，该怎么处理这东西。顾小暖一把攀住他的肩膀。压低了声音，在沈渊耳旁说道：“该不会是阮渊放送的吧？他知道你回来了。”听到阮渊放的名字，沈渊的终于神情有了细微的变化。只听顾小暖又道：“可是你们都已经分手了，陆先生那样的人应该不会做这事儿吧？”听见顾小暖这话，沈渊无奈地扯了扯嘴角。阮渊放那张脸，那样的身份，还真是欺骗了太多的人。这才是他会做的事。沈渊紧紧捏着手里的盒子，美眸暗淡了下去。阮渊放，你到底想干什么？拜阮渊放所赐，沈渊一晚上情绪都不太高，玩的也不高兴。因为稍微喝了些酒，不能开车。顾小暖本来是打算要送他回去的，但却被沈渊拒绝了。你一个人真的没问题吗？顾小暖还是很不放心他，因为他家怨怨长得就不让人放心，太好看了，走在路上是很危险的。沈渊点点头，我就住在这附近，而且我想到处走走，我陪你一起。顾小暖这话刚说完，手机就响了。他看了一眼来电显示，小声说道：“我哥。”沈渊知道顾小暖最怕他哥。顾小暖的哥哥顾倾城，顾是如今的掌权人。顾小暖怕他，不为别的，就害怕他哥一不高兴把他的零花钱给断了。接了电话之后，顾小暖鼓着腮帮子，一脸的生无可恋。我哥一会儿来接我。他喝了酒，还这么晚才回去，离死期不远了。沈院拍了拍他的肩膀，郑重地说道：“保重。”林相之跟个大爷似的站在旁边，看了一眼手上的腕表，道：“走吧，院院，小爷我送你回去。”沈院正要拒绝，却被人抢先：“不用了，我会送他回去。”清冽好听的声音传来，一个熟悉的身影进入众人的视野。男人穿着银灰色西装，身姿挺拔，面容清俊，皮肤白皙，戴着一副金丝边眼镜耳，看起来英俊又斯文。沈院看着突然出现的男人，挪了挪唇，喊了一声“哥”。沈怀熙盯着他，眼神中明显是透着不悦的，但还是温柔的说道：“走吧。”沈院没有拒绝，当然他也没有理由拒绝，只能老实的跟着沈怀熙走。顾小暖看着两人的背影，小声嘀咕道：“宋哥哥虽然看起来不凶，但好像比我哥还恐怖。”站在他身后的盛南鱼一言不发，他就是这样沉闷的性子。边上的林相之。从兜里掏出一根烟，点燃，看着两人逐渐远去的背影，微眯了眯眼。沈院跟着沈怀熙上了车，两人一路沉默。好一会儿，沈怀熙才开口道：“为什么要回来？”沈院眨了眨眼，看向窗外，漫不经心地说道：“国外待腻了，自然就回来了。”沈怀熙轻笑一声，颇有些无奈：“院院，我们是亲兄妹，你骗不了我。你已经知道了那件事的真相，对吗？”他一直都很了解自己这个妹妹，看起来总是没心没肺的，但心思很缜密。听见他这样问，沈渊忽而笑了，转眸看向正在开车的沈怀熙。所以，你当初为什么要瞒着我？面对沈渊的质问，沈怀熙却依旧是面不改色的说道：“你出国的时候，我也并不知道真相。后来，为了不影响你在那边的生活，所以没有告诉你。妈妈的仇，我来报。”和沈渊冷笑一声。反问道：“那你现在能应付得过来吗？又要管理李氏，又要寻找证据，林家那对兄妹可不是那么容易就能露出狐狸尾巴的。再说，还有咱们那个毫无责任心的父亲横在中间，你一个人真的没问题。”沈怀熙不得不承认，他这个妹妹真的很聪明。当初母亲和父亲离婚，而后又离奇般的出了车祸。这件事表面上看起来很简单，但他一直都不相信母亲的死只是意外，所以这几年里。他拼了命的努力，终于找到了线索。但他没想到的是，他才知晓真相没多久，怨怨就回来了。哥
，我现在已经不是小孩子了，不再是那个天真的千金大小姐。我有能力帮助你，相信我。”沈院的语气很认真。恍然间，沈怀希忽然明白，他的妹妹真的已经长大了。那阮渊放呢？你和他，我跟他四年前就已经没有关系了，别再提他。看见他如此着急的否认，沈怀希薄唇紧抿。眼底划过一丝无奈的笑，一提到阮渊放，反应还是这么大。傻姑娘，有些人有些事，不是那么容易就能轻易撇清的。行，咱不提。回宋家，还是我有自己的家。他才不要回宋家，一回去就要对着好几张严厉的脸，铁定又要被外公说教，很麻烦的。沈怀希知道他的小心思，也没强迫他。依照他的意思，车子拐了个弯儿，驶向不远处的松庭院。松庭院是一所高档小区，宋母生前在那里给沈院买了一套公寓，沈院如今就住在那儿。沈怀希把沈院安全送到家，又不放心的交代了好多事儿，才准备离开。他正准备走，却被沈院叫住：“哥，我回国的事儿，暂时先不要告诉外公他们。”听见他这可怜兮兮的语气，沈怀希轻笑一声道：“我还以为你天不怕的不怕呢。”被自己亲哥如此调侃，沈院瘪瘪嘴。那张绝美的脸上扬着讨好般的笑，求求你了，全世界最好的哥哥。沈怀希眉头动了动，嘴角上扬，要我答应你也可以，但是你也得答应我一个条件。沈院哼了哼，他就知道世上哪有那么便宜的事啊。你先说说看。沈怀希面色严肃起来，很认真的说道：“如果一旦有危险，你必须离开。”沈院皱眉，这条件他还真没办法答应。谁知。沈怀希扶了扶眼镜儿，像是知道他的想法一样，慢条斯理的说道：“当然，如果真有那时候，走与不走，也不是你说了算。”臭狐狸！沈院在心里骂了一句：“他这个哥哥，从小就狡猾的很。”忽然反应过来，刚才那个所谓的条件，只不过是在试探他的决心而已。沈怀希走后，沈院回到房间，因为提前找人来打扫过，所以很干净。他放下包包，有些疲惫的躺在床上。忽然想起在酒吧里收到的那条脚链，沈院又赶紧从床上爬起来，打开包，把那东西拿出来。就像顾小暖说的那样，这东西一看就很贵重。阮渊放送他的东西一向都很讲究，什么都是最好的，出手阔绰大气。所以啊，此刻的沈院真的不知道该怎么办，这东西要怎么处理？扔了，当做什么都没发生过。可是这东西太过贵重，万一阮渊放哪天问起了，他拿不出来怎么办？他才不想和他再有什么纠缠，算了，留下吧。沈院把东西扔进了储物间，然后重重的把门给关上。正所谓眼不见心静，洗了个热水澡后，沈院彻底瘫在床上，拿出手机，点开微博。他的微博一般都是工作上用的，比如宣传，很少在上面发一些个人生活动态。他之前发的那首歌还没有出来，所以微博也没什么可发的。沈院无聊的刷了一下热搜，本来觉得挺没意思的。突然看见一个熟悉的名字挂在热搜上，井号秦媛媛，星系井号，热搜还挺靠前的。没想到几年不见，他这个继妹就已经混成了演艺圈的小花旦了。则沈院看着屏幕上秦媛媛的那张脸，忽然笑了。这张脸整容了吧？看着挺熟悉的，不会是按照他的模样来整的吧？沈院退出微博，过往的许多事情逐渐在脑海里浮现。他躺在床上，栗色的长卷发披散在枕头上，他皮肤白皙。唇色红润，即使是素颜，小脸依旧精致，美艳如画。回国的第一个晚上，沈院失眠了，躺在床上翻来覆去的睡不着，想了很多人和事，母亲、秦家，还有阮渊放。但是沈院不知道，在他家楼下停着一辆黑色的迈巴赫。他所想的那个俊美如神帝的男人，同样也失眠了。但失眠对于他来说已是常事。黑色的迈巴赫在那里停了整整一夜。直到天亮了才离去。第二天，沈院是被顾小暖的电话吵醒的。秦家是专做服装行业的，今儿在帝都有一场服装秀，这场服装秀很多娱乐圈的人都会去。顾小暖琢磨着，让沈院认识一些大腕也挺不错的，毕竟他已经几年没回来了。沈院顶着一双熊猫眼起床，又慢悠悠的化了个妆，这才出门。现在的沈院长得漂亮，身材好，但是低调，但。即使在低调的，他这张脸，也是最惹人注目的。顾小暖说在会场内等他。沈院下了车，刚走到会场门口，就遇见了两个熟人。哟
，我没瞧错吧？这不是秦家大小姐吗？说话的人叫安菲尔，帝都安家的二小姐，穿着一袭藏青色的旗袍，勾勒着她身材婀娜多姿，也算是一个大美女。就是，嘴碎了些。站在她身旁的女人听见这话，盯着沈院看了看，轻哼一声道：“小小，她早已经被秦家人赶出来了，人家现在姓宋，别叫错了。”沈院听见这话，好看的眉头一挑。看向说话的人，眼前这人他还是有点印象的。楚婉婉以前高中那会儿和他一个学校的，楚婉婉当初喜欢的男生，好巧不巧的暗恋沈月，所以楚婉婉一直都很嫉妒沈月，嫉妒他的家世，更嫉妒他那张脸。如今知道沈月已经被赶出了秦家，在国外躲了几年后，现在终于回来了，这么好的机会，他当然不会放过。沈月不想在这些阿猫阿狗身上浪费时间。只讥讽的一笑，道：“两位还是多操心自己的事儿吧。”末了，他盯着楚婉婉的脸打量了一会儿，嘴角上扬：“楚小姐这张脸整得很成功嘛，除了下巴太尖了些，其他看起来都挺自然的。花了不少钱吧？”楚婉婉听见沈院这样说，顿时气急，恶狠狠地盯着他：“沈院，你什么意思？你什么时候变得这么蠢了、啊？”沈院佯装无奈的皱眉，忽然凑近了楚婉婉，缓缓道：“当然是说你丑喽。”沈院说完。也不管楚婉婉是什么反应，径直越过两人，朝着会场走去。楚婉婉站在原地，脸都绿了，咬牙切齿地盯着他的背影。沈月，咱们梁子结大了。一旁的安菲儿不禁笑出了声：“你从高中那会儿不就和他结下梁子了吗？爱何必呢？”安菲儿拍了拍他的肩膀，以示安慰。沈月那样的女人，即使现在不在秦家了，也永远不可能吃亏。她那样的人，是不会把楚婉婉放在眼里的。楚婉婉哼了一声，道：“高中毕业那会儿的仇我可还记着呢，让他在男神面前那么难堪，故意让他丢脸，亲手扼杀了他的初恋，这样的仇他记得清清楚楚。”安菲儿也不劝他了，只是想了想后说道：“婉婉，不是我说你，你这脸怎么现在整成这样啊？太过了吧，完全就是蛇精脸，他都看不下去了。”楚婉婉她想掐死安菲儿这个吃里扒外的东西。沈院走进会场，时装秀已经快要开始了。顾小暖作为故事主办方出场，座位在贵宾席，特意在旁边给沈院留了个位置。沈院落座之后，见前面的贵宾席还空着一排，皱眉道：“你哥要来。”顾倾城作为故事的总裁，这样大的场面肯定是会来的，否则顾小暖也不会乖乖坐在这儿。我家院院就是聪明。顾小暖毫不吝啬的夸奖，左顾右盼的，又在沈院耳旁说道：“昨个你回来的时候说，以后可能要进娱乐圈。”我想着带你来认识几个圈内时尚界的人，以后也省些麻烦事儿。沈院盯着台上耀眼的光，微笑着说道：“多谢。”哎呀，我哥来了。顾小暖一看见顾倾城，就跟老鼠见了猫似的，赶紧坐好，免得又被骂。不过阮渊放怎么也来了。听见阮渊放的名字，沈院的蓦地呼吸一滞，侧眸顺着顾小暖的方向看去，一身黑色西装的阮渊放，俊美金贵，身姿挺拔。仿佛走到哪里都是人群中的焦点，更是带着一股王者之姿，令人瞩目。他的面容冷峻，嫣红的薄唇紧抿，深邃的眸子目不斜视。顾小暖的哥哥顾倾城和阮渊放同龄，今年岁，两人也是朋友，所以阮渊放会出席这样的时装，好像也并不是那么令人惊讶。但沈院知道，阮渊放以前是不会出席这些活动的，就连圈子里长辈的生日宴，他最多也只是露个面，马上就走。更别说这样的活动了。四年不见，看来他似乎也变了。也是，时间这东西最为可怕，没有人是永远不会变的。大家都一样，似乎是察觉到了沈院的目光。阮渊放那清冷的眸光扫了他一眼，只是不动声色的一眼，很快又挪开。虽然只是一眼，但沈院却像个小偷似的，赶紧转移视线，尽量降低自己的存在感。顾倾城早就听说沈院回来了，看见他后。微笑着点了点头，沈院回以一个礼貌的微笑。顾小暖属于神经很大条的那一类，在他看来，两个人都分手了，而且这么久了又没有任何交集，想来院院心里也不会有什么的，所以也没在意。顾倾城和阮渊放在第一排落座，阮渊放的出现吸引了许多人的目光，最多的便是媒体和一些服装设计平台的老板，争先恐后的想要上来搭上两句话。阮渊放是谁啊？帝都乃至整个国内最有权势的阮氏总裁，能和他攀上关系的话，飞黄腾达
指日可待。再加上媒体对这位向来低调的陆先生也很好奇，一时之间，阮渊放的面前变为了许多人。阮渊放看了一眼眼前这些聒噪的人，眉头微蹙，眼中尽是嫌恶。顾倾城多少也了解阮渊放的性子，立马招来助手和保安，驱散了那些人。虽然沈院强迫自己不去看坐在自己前面的男人，但眼睛好像不听使唤似的。总是会不经意间看向他。阮渊放这人有一种魔力，那就是无论走到哪里都是最耀眼、最瞩目的存在。且不说他俊美无双的容貌，就是他身上那股金贵如帝王般的气质，还有强大的气场，就足够让人移不开眼。台上的走秀已经开始了，但阮渊放似乎根本没看。他双腿交叠，坐在椅子上，姿态慵懒，单手撑着下巴，漫不经心地想着什么。沈院觉得自己真是魔怔了，怎么这男人一出现，他就开始心不在焉了呢？忽忽然觉得周围的空气有些压抑，沈院站起身，弯着身子就准备出去。这地儿是待不下去了。顾小暖却突然扯住了他的手腕，眨着眼睛问道：“你去哪儿？”洗手间。顾小暖听见他的回答，便松了手，任由他去。察觉到身后人的离开，阮渊放的眸子沉了沉，最终眸光暗淡了下去。很。不高兴，沈院其实并不是想要上洗手间，他是很没出息的，就是想逃离那个地方，那个有阮渊放的地方。出来之后，沈院深呼一口气，给顾小暖发了个消息，说自己先回去了。他将手机放回包里，正准备走，就被人拦住了去路。西装革履的七里，不卑不亢地站在沈院面前，面带微笑地说道：“沈小姐，好久不见。”沈院见到七里，下意识地愣住。因为他知道，戏里是阮渊放的人，出现在这里，想必也是阮渊放的意思。肖助理有事，沈院眉头微挑，等着他的回答。先生想要知道沈小姐是否满意他送的礼物。听见戏里的话，沈院只能用三个字来形容他此刻的心情：神经病。阮渊放的脑子里到底在想什么？有病啊！沈院强压下骂人的冲动，冷声说道：“不满意，好了，你可以滚了。”戚里似乎早已习惯了沈渊这样的态度，依旧态度极好的说道：“先生说，您要是不满意的话，他可以送别的。沈小姐不妨听听先生的礼物是什么。”沈渊眉头紧皱：“谁要收他的礼物？”他深吸一口气，攥紧了拳头道：“是迟来的分手礼物吗？是的话，我倒是可以收下，毕竟相识一场。”这个一向聪明能干的戚里突然语塞了，不知道该怎么回答。他没想到，几年不见。沈小姐嘴皮子功夫还是这么厉害，沈院趁她愣神之际，侧过身子，绕过她，大步离开。他不知道阮渊放的脑子里在想什么。许是又觉得无聊了吧？四年前他们就已经和平分手了，现在他又想干什么？这个男人城府颇深，他根本看不透他，所以只有躲。沈院离开之后，阮渊放便出来了。抱歉，先生。七里低着头。恭敬的道歉，阮渊放淡淡的扫了他一眼，眼里噙着一丝笑，冰凉玩味。四年前你就不是他的对手，他知道，他的怨怨很厉害的，聪明又狡猾，旁人不是他的对手。至于他要送他的那件礼物，来日方长。回到家的时候，沈院已经很饿了，随便点了个外卖，吃了点东西垫肚子，就收到了他的新歌上架的消息。他这次的新歌叫《晴天的雨》。属于恋爱小甜区的那一类，是程南鱼作曲，有一部分词是他自己填的。沈渊被迫营业，发了微博宣传新歌，然后点开音乐，找到自己的歌试听。以前盛南鱼就说过，他的声音很适合唱这一类青春爱情歌曲，唱出来的歌曲总是给人一种清新初恋感，所以很多人都喜欢。沈渊这首歌一发，很多真爱粉第一时间就去支持了。自从他唱歌以来。死忠粉还是有许多的，但是令他印象最深的，是一个网络 ID 叫做“贤里”的人。每次他发歌，他都会在评论区刷很多评论，在微博各种分享推荐。那家伙的粉丝还挺多，虽然他不是什么大 V， 但是号召力好像还行。很多大 V 都会给他面子转发，每次都能取到很好的宣传效果。沈院觉得这名字很熟悉，“贤里”，阮贤里。沈院能联想到的，便只有他了。陆家的人。阮渊放的侄子，陆家以前是一个大家族，陆老爷子阮领鹤，也就是阮渊放的爷爷，上头有一个哥哥。
，叫陆秉成，比阮领鹤大了十几岁，而阮贤礼则是陆秉成的曾孙子。阮贤礼的父亲，按辈分来说，就是阮渊放的堂哥。陆秉成那一脉，就这一根独苗。据说阮贤礼的父母死得早，所以老爷子就更宝贝他了。依照辈分，阮贤礼要唤阮渊放一声二叔。阮贤礼今年应该有岁了，比沈院小三岁。几年前他们见过。但那时候沈院还没有开始唱歌，所以阮贤礼肯定也不知道这个叫星辰的歌手是他。不论是不是阮贤礼，沈院现在都不想和陆家的人扯上关系。他给自己倒了杯咖啡，打开电脑，想查点资料。霍庭远的电话却打了过来。霍庭远是沈院的亲生父亲，也是沈院和沈怀熙最恨的人。电话那头传来霍庭远苍劲有力的声音：“院院，听说你回来了，有空的话回来吃顿饭吧。”沈院听见他的话，嘲讽的勾了勾唇，眼神冰冷。好，他淡淡的应下，神色从容。随后便挂了电话。如今的秦家原本是他最恶心的地方，那样肮脏的家庭，那样自私的父亲，他一点都不想要。但是为了找到证据，他不得不再一次踏入那里。即使他和哥哥已经改为母姓，霍庭远依旧还想要他这个女儿。原因无他，只是觉得。他还有利用价值罢了，毕竟以前他和阮渊放在一起的时候，霍庭远可在阮渊放那里捞到了不少好处。沈院其实到现在都想不明白，阮渊放明明是那么聪明又无情的一个人，为什么当初会放任霍庭远的贪得无厌，丝毫不介意。他喝了口咖啡，苦涩在舌尖蔓延，大脑又清醒了几分。为什么又想到他了？他勾唇苦笑，看来那个男人在自己身上种下的毒已经太深了。林相之这几天在帝都待着无聊，每天除了泡吧 K 歌就是打牌打球的，觉得着实没什么意思。想他在南城的时候玩的地方可多了，如今到了这帝都，倒觉得无趣起来。所以沈院一回来就被林相之给赖上了，一哭二闹就要嚷嚷着沈院陪他一块去玩。沈院没有法子，这位太子也跟小孩子似的，最终他还是屈服了。林相之说找到了一个好地儿，约了几个朋友一起去玩。沈院也没有拦着他，和他一块去了。地儿在帝都华城街，那里堪称是帝都最繁华的一条街。那里的负一楼有一个大型的俱乐部，单独成厅，有电玩室、棋牌室，各种球场，连高尔夫都有。林相之找的这地方，以前沈院没有来过，想来也是新开的。这地界，这装潢，一看就是专门供那些豪门公子哥小姐玩的。我昨儿订了一间风水好、位置佳的 VIP 厅。今儿小爷我请客，甭跟我客气啊！说着，林相之就要把手搭在沈院的肩膀上。沈院反应极快的退后一步，嫌弃的看着他道：“男女授受,受不亲啊！”林太子也有小脾气了，傲娇的哼了哼，提步就走。小气！沈院跟在林相之身后，环顾四周，这里的环境还真不错，外面的装潢挺别致的，最重要的是隔音效果很好。以前沈院年少不懂事的时候，就想建一个这样的娱乐城。至少自个儿无聊的时候可以在里面玩会儿，多好！这也算是他的小梦想之一。看来这里的老板挺有欣赏水平的，也会做生意。能在这里建一座娱乐城的人，想来也是帝都的大人物，还真想认识认识。沈院正琢磨着呢，就听林相之和大厅的经理吵了起来。当然，一个大厅经理哪里敢和林太子爷吵？只是林相之一个人单方面在发火而已。小爷我昨就定下了，你现在说那厅早被人定了。你这不是逗小爷玩、打老子的脸吗？林相之这人在南城的时候嚣张惯了，这时候哪里管这是什么场合，只管发泄自己的不悦。那经理也是很为难，点头哈腰的说道：“林爷，昨儿接你电话的人是新来的，不知道那天早被人预定了，真是对不住。您看我这就给您换个成不？成个屁！”林相之生气了，他昨儿专门挑了个上好的 VIP 厅，位置什么的也都发出去了，小伙伴们一会儿来了不得，笑话他。再说，出错的又不是他，他凭什么要换？这经理就更为难了，他又不能擅自做决定，况且上面交代了也不能把人请走。就在这时，一道洪亮的声音传了过来：“嚷嚷什么呢？”说话的男人，一身酒红色的西装，里面的衬衣领口微敞着，头发被染成了灰色，就是前阵子比较流行的奶奶灰。林相之闻声，看向声源处，看见来人之后，不禁冷哼一声。夏允志，呵，真是冤家路窄。沈院一开始还没认出夏允志
，因为它的变化似乎有点大，特别是头发，仔细看了好几眼才认出来，还真是夏家那位大少爷。夏家是专门做娱乐圈生意的，旗下有好几家公司，捧红了好几个明星，大大小小的花旦影帝、天王天后什么的，很多都出自他们家。夏允志作为夏家的独子，自然是要继承家业，所以沈月忍不住的皱眉，仔细一看。那家伙好像还化了妆，几年不见，怎么就变成这样了？给里给气的，夏允之目光一扫，便看见了林相之和他身后的沈月。他讥笑一声，用嘲讽般的语气说道：“我当是谁呢？原来是林太子爷，不好好在你的南城待着，跑这儿来刷存在感呢。”听见夏允之的话，林相之的火气一下子就上来了。夏允之，你个龟孙，说谁刷存在感呢？打扮的跟个娘们儿似的，是准备转行做生意了吗？林相之以前是混惯了，所以骂起人来也不带留情的，特别是对待夏云志，这俩人以前就一直不对头，现在又这样直接对上了，顿时火药味儿十足。林小三，你他妈骂谁呢？大伙都知道林相之最讨厌别人叫他小三儿，小三儿，听着就像在侮辱他似的。偏偏夏云志这会儿在气头上，当着这么多人的面喊他，林相之就更生气了，扯着嗓门骂道：“哪个龟孙像娘们儿，老子就骂谁，怎么？”你有本事揍老子啊！听见林相之这样说，沈月还真害怕两人打起来，赶紧上前道：“别吵了，成不？也不嫌丢人。”夏允之看见沈月，讥讽的勾了勾唇：“这有你什么事啊？滚回你的国外去，别在帝都祸害人。”沈月、夏允之是阮渊芳的好朋友兼迷弟，因为沈月和阮渊芳分手的事，所以一直对他意见很大，不给他好脸色看，总认为他是负心汉，抛弃了阮渊芳。沈月不悦的皱眉。这家伙真是让人冒火，垂在身侧的手缓缓收紧握成拳，但却被林相之抢了先。林相之抡起拳头，就往夏允之那张白白嫩嫩的脸上砸去，死人腰。老子今天就替天行道，打死你个龟儿子！骂他不要紧，骂怨怨就不行。他早就想揍他了。夏允之猝不及防的挨了一拳，自然不会就此罢休。他也抡起拳头，朝着林相之打去。林小三儿，你他妈的找死！一来二去，两人就这样打起来了。周围的人吓得想上去劝架，但没人敢。两个都是不好惹的，谁敢去拉呀？去了也只有挨打的份儿。沈渊站在原地，看着两人厮打在一起。林相之以前打架打得多，貌似比夏允志要厉害那么一点所以稍稍占了上风。夏允志嘴碎，刚才那样说他，就该被好好收拾。乒乒乓乓的声音，大厅的一些瓷器摆件什么的应声落地。现状惨不忍睹，大厅经理看了，有些怕怕的咽了口唾沫，赶紧对旁边的人说道：“快，快通知老板！”林相之和夏允志打得难舍难分，沈院站在一旁看着。夏允之的脸上早已经挂了彩，被揍得不轻。沈院心里的气也消了，准备上去劝架，却见几个穿着黑色西装制服的高大男人快步走了过来。而后，分开扭打在一起的两人，夏允之受了伤，脸肿得跟猪头似的。鼻子和嘴巴还流着血，看着惨不忍睹。林相之只是受了点轻伤，被两个穿着黑色制服的男人架住，依旧扑腾着要上去揍夏允之。放开老子，老子今天非得打死他不可！两个黑衣人不为所，只紧紧钳住了他。这时，人群突然散开，自动让出一条道。阮渊放阔步走来，他依旧是那般帅气俊美。此刻的他面无波澜，只是那双眸子里噙着冷意。而在他旁边，跟了个穿的西装革履的男人。男人长相斯文英俊，手里提着一个公文包，一脸正气。沈渊认识他，阮渊芳的朋友之一，楚莫如，是个业界有名的大律师。此刻的沈渊只觉得倒霉，怎么又遇上了？偏偏还是在这样的场合下，大厅经理看见阮渊芳，急忙迎了上去，颔首道：“先生。”经理的反应足以说明一切。沈渊眉头一蹙，阮渊芳是这里的老板。这个娱乐城是他的，林相之看见阮渊放来了，也不知道是不是因为怕他，突然就不闹腾了。阮渊放淡淡的扫了一眼林相之和夏允志，眸光凌厉。夏允之看见阮渊放，立马委屈兮兮的说道：“哥，林相之这家伙是故意来砸场子的。”沈渊见夏允之这样，总有一种错觉，他怎么感觉夏允之见了阮渊放就跟小媳妇见了自家老爷一样，学会告状了还，就差哭哭啼啼了。夏允之，你丫是不是还想打？林相之的性子浑，受不得半点委屈。
。阮渊放看向他林相之，眸光冷厉，薄唇轻启三少。平日里天不怕地不怕的林相之，竟有些害怕眼前这个男人，别过脸，不吭声儿，作何解释？阮渊放的话向来很少，但是句句有气场。总是让人不寒而栗。是夏允之那个龟孙先骂人的，还骂怨怨呢。林相之还不犹豫的指控，原谅此刻的沈院着实有点想笑。看着林相之这样，特别像两个小学生打架，被班主任抓到又急于狡辩的样子。推幼稚，怨怨。阮渊放神色微冷，似乎很不喜欢这个称呼。他微侧眸，看向站在不远处的姑娘，穿着很简单的白 T 恤、牛仔裤，没有刻意打扮。但依旧那样美的耀眼，精致美丽的小脸上虽然没有什么表情，但紧抿着的微上翘的红唇却暴露了他此刻的心情。他的怨怨一点都没变，还是那么简单，那么的令他喜欢。沈渊似乎察觉到了阮渊放灼热的视线，原本的好心情顿时消失的无影无踪，取而代之的是紧张，有些手足无措。紧张的小手抓着挎包袋子，转移视线，不敢看他。夏允志觉得自己特委屈。为自己狡辩道：“明明是你先来砸场子的，也是你先动手的，你恶人先告状，因为被揍得很了。”夏允之现在话都说不清楚了，勉强能听得清他在说什么。这时，站在旁边的楚莫如上前一步，看了看夏允之的伤势，道：“伤得挺重，得尽快去医院。”这话是冲着阮渊放说的。阮渊放点头，两个黑衣人便扶着夏允之走了。纵使夏允之再怎么不甘心，也会听阮渊放的话。楚莫如又看了看大厅的地面，一片狼藉。他看了看手上的腕表，一本正经地说道：“林三少，根据刚才你们两方的证词以及现场的情况，从法律上来说，今天这事儿的确大部分是你的责任。这些打坏的瓷器和摆设，应当由你负大部分责任。还有夏允之的伤，因为是你动手在先，所以你有责任。”林相之，凭什么？不是，我不都说了吗？是夏允之那货先骂人的。楚莫如面不改色，淡定地说道：“可是，是你先扰乱了这里的秩序，挑事在先，我没法说理了。”林相之一时之间哑口无言，他并不是心疼赔偿的那几个钱，这是面子问题，好吧？沈院也知道，论嘴皮子功夫，林相之不是楚莫如的对手。他深呼一口气，上前道：“苏大律师的意思是，今天这事儿责任全在我们。”楚莫如听见沈院这么叫自己，突然觉得浑身不自在。他假咳一声，说道：“也不全是，只是夏允之的伤，顾三少是有责任的。如果夏允之要起诉三少，那他可是吃亏的。至于这些打坏的东西，赔偿问题就要看陆先生的意思了。”沈渊一直都觉得阮渊放的朋友里最聪明狡猾的，当属楚莫如。知道他的弱点是阮渊放，所以故意这样说。阮渊放懒懒的抬眸看向他，眸光毫无波澜，一如既往的清冷无情。沈院这次也不怂，直直的对上他的双眸。陆先生应该不是这样小气的人吧？听见他这句话，阮渊放突然笑了，但是这笑却有些渗人。沈小姐很了解我，他的声音低沉醇厚，极具磁性，带着他独有的魅力。沈院总觉得自己大概是疯了，他刚才都说了什么？反正又不是他赔钱，顾三家里的钱多着呢，他插什么嘴？面对男人灼灼的目光，沈院很没出息的。又产生了逃离的冲动，他在心里暗骂自己没用，只是一句话而已，就吓成这样了，真是没出息。一旁的林相之见两人之间的气氛好像不太对，赶紧说道：“没事，怨怨，这点钱小爷我还是出得起的。”听见林相之这话，阮渊放的眉头微蹙，深邃的眸子里闪着冷意，不知道是不是自己的错觉，沈院觉得阮渊放他好像生气了，凄厉。他冷冷的吐出两个字。周围的气压瞬间变得极低，七里拿着平板，很识趣的上前。刚才林三少和夏大少争执的时候，总共打碎了一个价值千万的青花瓷，几处珍贵的的摆件价格大约在百万左右，还打碎了周围的玻璃和桌椅，以及影响到娱乐城的生意。初步估计，损失大概一千五百万左右。听七里汇报完，林相之整个人都惊呆了。卧槽！虽然说他有钱吧，但他也不是冤大头，好吧？为什么会损失这么多？不光是林相之，就连沈院都觉得不可思议。谁会把那么珍贵的古董花瓶放在这样人来人往的大厅啊？有病吧！沈院下意识的开口道：“有钱也不是这样糟蹋的，好吗？谁会在这些显眼的地方摆这么多珍贵的东西啊
。七里不说话，林相之点头附和。阮渊放嘴角勾起一丝漫不经心的笑，墨黑的眸子看着他，自然有人会喜欢这样做。沈院反应慢半拍的，像是想到了什么，脸唰的一下就红了。他口中的有人说的不会是他吧？他和阮渊放刚在一起的那会儿，年纪还小，只有岁，娇生惯养的大小姐，喜欢玩儿，喜欢新奇的东西。某段时间就特别喜欢一些古玩，所以不论是家里还是阮渊放的办公室，都摆着好些个珍贵的古董。阮渊放不仅都由着他，还总是让人到处淘些宝贝回来给他玩。那段时间家里的古玩因为太多了，所以沈院就让人把那些东西摆在大厅里、书房，或者放在饭厅里供插花用。不过他也只是一时兴起，玩几天玩累了就让人撤了。现在想来，沈院还真想给自己两耳瓜子。到底是年轻不懂事，那么些珍贵的东西就拿来玩了，真是现在回想起来都觉得自己太糟蹋东西。沈院有些不自在的抿了抿唇，别扭的说道：“只有年轻不懂事儿的人才会这样做。”这句话，他其实说的也就是表面意思，但在阮渊放听来，似乎就变了样儿。他们在一起的那两年，是因为年轻不懂事吗？他眸光暗了暗，身上染上一层暴力的气息，周遭的空气瞬间冷了下来。就连林相之这种不太聪明的人都能察觉到，阮渊放生气了，真的生气了。他咽了口唾沫，弱弱的开口道：“那个，陪我还是能陪的，但责任不全在我。夏允之那个龟孙也得担一半责任吧。”楚墨如听见他这样说，不紧不慢的回答道：“三少，毁坏物品的确你们都有责任，但是你现在该担心的不是钱的问题，而是夏允之会不会将你告上法庭。毕竟是你之前也有过节，你先动手。”而且把他打成重伤，林相之听了这话，只觉得今儿倒霉透顶了。不仅要赔钱，听这意思，还要去给夏允之道歉呢。他才不去呢。他替天行道，没错。但转念一想，万一夏家把这事闹大了，南城那边他家老爷子要知道了，肯定得把他腿打折了压回去。以后他要想来帝都，可就难了。他抬起头，对上楚墨如那双狐狸似的眼睛，那你说该怎么办？看了一眼身旁心情不佳阮渊放，清了清嗓门道：“据我所知，夏允之还真不是什么记仇的主。要不你去照顾他两天，真心实意的道个歉，怎样？”林相之让他一大老爷们儿去照顾夏允之，他夏允之面子倒是挺大的。再说，他和夏允之一直不对头，到时候他肯定往死里整他。不去，告就告呗，大不了被老爷子打折了腿，压回去。楚墨如似乎一眼便能看穿他。从表情上来看，就知道他在想什么。三少要是不愿意的话，就这么着吧。至于后果，你肯定比我们都清楚。说完，楚墨如看了一眼腕表，对着阮渊放道：“陆先生，下午的会议快开始了，咱们走吧。”阮渊放没说话，冷冷的眸光看向一旁装鸵鸟的姑娘。这一下，鸵鸟姑娘也装不下去了。沈渊低声在林相之耳边说道：“要不，还是屈服了吧。小事化了，别让你家老爷子知道。”林相之深吸了口气，看向楚墨如：“行，我去道歉，行吧，听怨怨的。”林相之觉得自己还是有些委屈的，说完，擦了擦自己的脸，转身就走了。沈院总觉得哪里不对劲儿，但又说不出来，什么也没说，追了上去。阮渊放站在原地，看着沈院那纤细的身影逐渐消失在自己的视野里，他的眸子里染上一层阴霾，暴力的让人害怕。楚墨如看了他一眼。淡淡的说道：“幸亏这俩人都是法盲，挺好糊弄的。但你那宝贝心肝儿应该很快就能识破，毕竟他可是挺聪明的。”听见楚墨如夸沈院聪明，阮元放凌厉的眸光扫了他一眼，吓得他缩了缩脖子：“不是吧？夸都不能夸的吗？”这占有欲，则楚墨如理了理衣服，云淡风轻的问道：“值得吗？价值千万的东西，夏允之的伤，利用了财力和人心，就为了演这一出戏。”阮渊放不说话，只是看着他离开的方向。他知道他怕他，甚至是恨他，所以他只能用这样卑鄙的手段和他再次扯上关系。沈渊是林相之在帝都最好的朋友，如果林相之出事，他一定会帮忙的。他卑鄙的利用了所有人，只是为了多看他几次而已，值得吗？和他之于他，没有什么值不值得的。他是他的结束，亦是他的执念。如果能将他彻底锁在他身边，他的命都是他的。第二天，林相之买了些东西去找夏允志了，而沈院回了秦家。这次回来，他的主要目的是找到林家兄妹杀害他母亲的证据
，所以即使再怎么厌恶这个地方，也必须得来。刘杰荣是霍庭远现在的妻子，当初也正是因为这个女人，霍庭远才和母亲离婚的。说起来，刘杰荣可谓是名副其实的小三儿。霍庭远和刘杰荣很早就勾搭在一起了，还生了一儿一女。沈月永远都记得，五年前那个女人领着她的女儿来到秦家，站在门口。笑的那样令人恶心的模样。沈院来到秦家的时候，是老管家方叔给他开的门。方叔以前带沈院和沈怀希兄妹很好，当初他们离开秦家的时候，沈院看见从来没在他们面前哭过的方叔，竟然在偷偷的抹眼泪。所以沈院一直很尊敬方叔。小姐，你终于回来了。方叔有些激动，眼睛里闪着泪光，模样慈祥。但还未等沈院开口，就听一道靓丽的女声传了过来。哟，院院回来了。刘杰荣穿着一身紫色的修身连衣裙，打扮的淑女优雅，手里正端着一杯茶，笑意盈盈的看着沈院。沈院睨了他一眼，勾唇冷笑：“是啊，回来了。”说完，他直接越过刘杰荣，朝着客厅走去。刘杰荣微眯了眯，眼里尽是不屑。忽而转身，又换上一副温柔的长辈模样：“院院啊，你今天回来的可真不是时候。你爸今天在谈一个很重要的合同。”得晚上才能回来，这话听着就让人不舒服了。回来的不是时候，完完全全的把他当外人。哼，本来他也不想待在这个家。沈月也不恼，抿嘴一笑道：“没关系啊，我爸说了，晚上回来一起吃饭。要不你先准备着。”刘杰荣听见沈月这样说，心里头窝着火，还真当自己是千金大小姐呢，使唤他去做饭，谁给你的脸？一会儿我吩咐佣人做就行。对了，院院，我也不知道你今天要回来，你的房间也没收拾，要不今晚你就委屈一下，住酒店。沈院只觉得他这句话着实有些可笑，堂堂秦家，难不成还找不出一间空房来了？这摆明了是要把他往外面赶。不用，我不住家里，住了也觉得恶心。哟，怎么回来了也不住家里？是住朋友家，还是有男朋友了？男朋友三个字从刘杰荣嘴里吐出来，沈院只觉得是变了味儿。他语气里的讽刺，他还是能听出来的。沈院嘴角上扬道：“男朋友倒是没有，但我朋友多，你知道的吧？”刘杰荣当然知道，沈院在帝都的朋友多，而且个个都是人中龙凤，这一点也是够偶人的。就因为这丫头长得漂亮，所以就有好些个厉害的朋友。他家芷嫣明明也不差，为什么到现在连个知心朋友都没有？四年不见，这个小丫头片子越来越让人讨厌了，嘴皮子功夫还是那么厉害。回来也好，顺便连同他那个哥哥，一并给收拾了，省得夜长梦多。刘杰荣心里怄着气，并不想继续和这丫头耍嘴皮功夫。你休息会儿，我去厨房让佣人准备晚饭。沈院看着他那高傲的背影，笑了笑，随意的坐在沙发上，拿出手机玩。他现在并不着急着对付刘杰荣，刘杰荣如今最在乎他的宝贝女儿，所以他自然是挑他最宝贝的东西下手。嗯。想想，突然觉得有些兴奋。他现在怎么变得和阮渊放一样变态了？忽而，他皱了皱眉，靠，怎么又想到那个家伙了？上回说到阮渊放当众蹲下来给他系鞋带，在场的人看见这一幕，惊讶：阮先生这是要干什么？沈院有些懵，怔怔的看着蹲在自己面前的阮渊放，你干什么？守男人冰冷的声音打断了他的话，他那双墨黑的眸子里早已染上一层阴霾。沈院是害怕这样的阮渊放的，所以只乖乖的凭着本能伸出被烫伤的手。那原本白嫩如玉的手背，这会儿却被烫得红肿起来，起了狰狞的水泡。阮渊放的眸光更暗了，他将要拿出来，一只手挤出药膏，另一只手握住他的手指。灼热的触觉传来，沈院下意识的缩了缩手，想要挣开他的手，别动。男人的声音暗哑低沉。语气里透着危险的气息，他将那冰凉的药膏涂在他的手背上，只是刚碰到他的手，沈院却疼得倒吸了口凉气，在外人听来却更像是撒娇似的娇嗔。以前只是磕破一点皮就疼得龇牙咧嘴的，现在阮渊放知道他的怨怨原本就是最娇气的，他没说话，紧抿着薄唇，但手上的动作却更轻柔了些。沈院根本就没注意到自己刚才的语气，他只是觉得很疼、难受。这时候的他早已忘记了对阮渊放的害怕和恐惧。看着正在给自己抹药的男人，他突然觉得
，心里闷闷的。以前的阮渊放也总有这样温柔的时候，总会说一些哄他的话。生病了哄他吃药，不高兴了哄他开心。沈院紧咬着下唇，手背传来冰凉的感觉，火辣的灼热感消失了一大半。阮渊放却将他的手握得更紧了。不拍了，嗯？他低沉暗哑的声音响起，似乎在压抑着什么。沈渊讶异地看着他，让他拍的人是他，说不拍的人也是他。果然，这样自我霸道的思维还是一点都没变。你答应过我的。沈渊不满地看着他，难道他想反悔？明明答应过他要合作的，然后告诉他母亲的下落。阮渊放看着他的双眸，薄唇轻启道：“我告诉你他的下落。”嗯。沈渊不解地睁大了眸子，诧异迷惑。他握着他的手指，似乎没有一点想要放开的意思，眷恋不舍。月月，先欠着他的声音暗哑低沉，瓷瓷的，总是能轻而易举的激起他心里的涟漪。先欠着，什么？拍摄吗？好，沈月如今也顾不得其他的了。既然阮渊放要告诉他他母亲的下落，那就再好不过。只是他察觉到自己的手还被他握着，沈月缩了缩手。试着挣脱开来，他心里对他还是有恐惧的，特别是接触的时候。阮渊放察觉到他的不安，忽而松开手，起身，看向站在身后的七里，眸光凌厉。七里赶紧低下头，恭敬地说道：“抱歉，先生，这次是我的疏忽。”他知道，无论什么时候，沈小姐都是先生心尖的宝，看得出来，先生这次很生气。想来，那个小助理。也是保不住了。听见七里的回话，阮渊放眸光沉了沉，什么也没说，但总给人一种阴冷强势的感觉。忽而，他垂眸，眸中的冷意敛去，看向坐在椅子上的沈院。院院，走吧。沈院听见他的话，愣了一下，随即反应过来。阮渊放刚才说的，告诉他母亲的下落。思及此，他没有顾虑太多，站起身，跟在他身后。那个刘经理刚才看见阮渊放的时候，双腿便已经软了。看着两人离去，他好不容易松了口气，看向一旁的七里，七助理，应该没事了吧？他问的战战兢兢的，很是后怕。七里回头看了一眼站在角落里的那个小助理，轻笑着说道：“刘经理，没用又会闯祸的人就别留着了，把他交给我吧。”刘经理一听，脸上的肉不禁抖了抖，连连点头道。好的，忽看来传闻果然不假，那位沈小姐还真是总裁的心头宝，一丝一毫旁人都碰不得。帝都这一片有好几个摄影棚，都是专门用来拍摄广告的。霍志源拍完一组照片，准备出来透口气，便看见了不远处的沈院和阮渊放。沈院低着头，跟在阮渊放的身后，看上去着实像个卑微的小媳妇儿。霍志源扯了扯嘴角，沈院这是主动找阮渊放球复合吗？瞧瞧，装的一副白莲花的样儿。霍之源双手环胸，大步朝着两人的方向走去。哟，渊渊姐姐，听见霍之源的声音，沈院停下脚步。阮渊放不悦的蹙了蹙眉，眸光阴暗，十分不耐。这要巧啊，你在这儿干什么呢？霍之源是害怕阮渊放的，因为这个男人浑身上下都透着一股狠厉阴暗的气息，深不可测，冒犯不得。但是。他敢惹沈院啊！再说，现在沈院和阮渊放已经分手了，想来阮渊放也是厌恶他的，更不会插手了。沈院原本手被烫伤了，手背又难看又疼的，心里头不舒服。听见霍志源的话，他扯了扯嘴角道：“你觉得呢？”看霍志源这副盛气凌人的模样，沈院知道他无非就是想看自己的笑话，偏偏这时候找上门，哼，蠢货！霍之源看了瞧了一眼面容俊美的阮渊放，笑意盈盈地说道：“姐姐，这是准备找陆先生复合。”这话一出，沈院当即眉头皱了皱，还未等他说话，就听霍之源又道：“看样子，陆先生并不太领姐姐的情啊。”阮渊放一脸疏离冷漠的样子，黑眸里布满阴霾。霍之源勾了勾唇：“活该！像阮渊放这样的极品男人，能看上沈院什么呢？新鲜感一过，玩腻了也就扔了。”他沈院还做着白日梦呢，沈院听见他这么一说，顿时心里更加烦躁了。他和阮渊放的事儿，什么时候轮到霍之源来指手画脚了？
与你无关，你还是好好想想，怎么把你这张脸整得更自然吧。”沈月，霍之远咬牙切齿，愤怒的吼道：“你别以为自己长得有几分姿色就了不起了，处处嘲讽别人长相，你长得漂亮又怎样？还不是被人甩了？”霍之远气急了。指着沈院的鼻子就开始大骂起来，因为他天生就是被教养的，小时候有父母、哥哥、长辈们宠着，长大了有朋友，还有阮院放宠着，压根儿就没受过什么委屈，也不不知道为什么，今天听见霍之元这样说，他就特别生气，心里烦躁，胸腔里的怒火怎么也压不住，就想把眼前这个霍之元揍一顿，手却被阮院放牢牢地握在掌心。温热的大掌包裹着他软嫩的手，那样霸道又炙热。啊！霍之元没想到阮渊放会突然叫他，而且他还牵着沈渊的手。这两人什么时候和好了？他下意识的看向那个男人，却见阮渊放脸上尽是寒意，浑身气息狠厉，眸光阴鸷。霍之元吓得双腿有些发软，脸色瞬间白了，但还是强压下心里的恐惧，扬起下巴。阮渊放嘴角勾起一抹冷厉的笑，缓缓道：“我的怨怨本来就是最好看的，自然了不起，对吗？”他的声音沉沉的，透着一股子阴冷。霍之元顿时吓得六神无主。他的怨怨，他们真的和好了？怎么可能？分开四年都没和好，怎么现在突然就和好了？霍之元紧握着双拳，支支吾吾的答道：“对，对，他怕极了阮渊放，准确的说。”这个世上，几乎所有人都会害怕眼前这个男人，特别是那些见识过他真正残酷狠厉的人。阮渊放淡淡的垂下眼帘，神态慵懒。既然如此，霍小姐就该为自己愚蠢的行为买单。说完，他牵着沈院就走。霍之元正在原地，结巴的喊道：“陆先生，回应他的是两个突然出现的黑衣人。”二话不说，直接将霍之元打晕，带走。沈院被阮渊放牵着，一言不发地跟在他身后。他身上那股暴力的气，他再熟悉不过。他也清楚地感知到，刚才的阮渊放是真的生气了。不知道他会把霍之元怎样，但霍之元刚才确实挺讨厌贤的，也是活该。但是他刚刚说：“我的怨怨。”沈院现在一点都看不清阮渊放这个人了。当初分手的时候，他也是同意的，他便默认了。从此以后，他们也不会再有瓜葛。可是现在，他又是在干什么？从他回国到现在，他做了那么多，到底有什么目的？思及此，沈院怔了怔，被他紧紧握住的手。阮渊放停下脚步，那双深不见底的黑眸看着他，灼热的视线停留在他的脸上。阮渊放，我们分手了。沈院别开脸，淡淡的说道：“他们已经分手了，因为他对他的恐惧。”听见他的话。阮渊放眸光沉了下去，握着他的手更紧了些。月月，声音低沉暗哑，压抑着最真实的情绪。他不喜欢听他说出“分手”两个字。虽然他知道他害怕自己，但是没有办法呀。他还是想和他在一起，想和他亲近，想抱他，想要日日夜夜的看着他。他想告诉他，他已经好多了。沈院抬眸，便看见了他那受伤的眼神。他立体的五官俊美无愁，但浑身的气息却令沈院有些害怕。还是那样熟悉的感觉，沈院兀自向后退了一步，但手还被阮渊放握住，根本无法远离他。直觉告诉他，他现在就应该不顾一切的逃离这个男人的，但是他不能。他还没有问出妈妈的下落。沈院深吸一口气，没敢看他那双深邃的眼睛，只是垂眸盯着地面。阮渊放。你不能总是这么霸道。说这句话的时候，他的语气闷闷的，有些委屈。或许连沈院自己也没发现，在面对阮渊放的时候，除了害怕之外，他也会有许多的小情绪，委屈、抱怨、撒娇，这些都是自然而然的。因为和他在一起的那段时间，他早已经习惯了他的宠爱。阮渊放听见他这样说，忽而眼底闪过一抹亮光，周遭的戾气逐渐消散。阮渊放看了一眼他的手，虽然抹了药，但那白皙的手背依然是红红的。他的眼中不禁染上一抹血色，却又转瞬即逝。走吧，他松开了他的手。
提步向前走去。沈月抿了抿干涸的唇，眼睫毛扑扇了扇。他竟然很快，两人来到了医院。沈月皱眉，心里浮现出一股不祥的预感，但却忍着没问。阮渊放带着沈月来到一个 VIP 病房前，病房门口站着两个保镖。沈月他们到的时候，正巧。看见了打开门出来的沈怀西，当看见沈怀西的时候，沈院是震惊的。哥哥，为什么哥哥会在这里？沈怀西也没想到会在这里看见沈院，他将视线放在阮渊放身上，镜片后的眼睛中闪过一道亮光，勾唇笑道：“则看来你还是输给了我家院院。”阮渊放冷冷的睨了他一眼，而后微低了头，看着身前的沈院，去吧，他的确是输了。他也从来没有赢过。病房里，沈倩倩安静地躺在病床上，容颜姣好，脸色苍白，整个人看上去已经瘦了很多。病房里，安静的只剩下心电监护仪的声音：“妈妈！”沈院低声喊道，泪水在眼眶里打转。沈院走上前，蹲在沈倩倩的身旁，轻轻地握住了她的手。沈怀西朝屋内看了一眼，然后又看向阮渊放。只见那男人慵懒地靠在墙边，眸光阴沉，看不出喜怒哀乐。沈院从病房出来的时候，没有看见阮渊放，只有沈怀西站在走廊上。他穿着银灰色的西装，高大笔挺，清俊优雅。沈院四处看了看，也没看见阮渊放的身影，只好收回视线。哥哥，他来到沈怀西面前，声音低哑。沈怀西挑眉，将他的小动作全然收在眼里。人已经走了，他的语气里带着一丝笑意，更多的却是无奈。沈院耷拉着脑袋，又瞪了他一眼。我又没问他。行行行，你没问，我想跟你说而已。沈怀西单手插兜，高大的身子立在窗前，看着远处。忽而，他那好听的声音响起：“想问什么就问吧。”沈院深吸一口气，闷闷的说道：“你是什么时候找到妈妈的？前两天我去找了阮渊放。”因为你说他查到了母亲的下落，听见沈怀西这样问，沈院只觉得自己像是被人耍了一样，所以他就告诉你了，并且让你瞒着我。阮渊放还真是个混蛋，奸诈、狡猾、可恶，还让他去拍什么钻戒的广告。哼，好气啊！沈怀西转身推了推鼻梁上的金丝边眼镜。院院，虽然他的做法确实有些不妥，可但那也是因为他在意你。看见你受伤了，不是什么都妥协了吗？院院，或许他只是想找个理由见你而已。他和阮渊放是多年的朋友，他多少也是了解他的。那个男人想要什么没有？偏偏要这么煞费苦心，不为别的，可能只是想找个理由换取和他这个傻妹妹相处的理由。但看见院院受伤，什么都妥协了。哼，还是那样没出息啊！看吧，这就是阮渊放的弱点。也是他最致命的弱点。听见沈怀西的话，沈院当即愣在原地，大脑一片空白。他只是想找个理由见你而已。听着，觉得有些难受，眼睛涩涩的，心里不是滋味沈怀西见他不说话，又继续说道：“从妈妈出事之后，阮渊放就一直在查。他也是最近才查到的，母亲被人救了。就算你现在要和他闹小脾气，但别人帮了咱们这么大的忙，咱们……”也得感谢他，不是？我没有和他闹小脾气。沈院着急的否认，一双漂亮的杏眼瞪得老大，就害怕沈怀西不相信他。沈怀西意味深长的笑了，嗯，我都知道。沈院，你都知道些什么啊？说的这么暧昧，妈妈到底是被谁救了？沈院扯开话题，问出心中所获。沈怀西眉头紧锁，看着门口的那两个保镖，要不你去问问。他的语气风轻云淡，像极了一只运筹帷幄的老狐狸。沈院顺着他的视线看去，他刚才还以为那两个保镖是哥哥派来的，原来不是。你不知道，阮渊放肯定也查到了，他们不可能不知道的。沈怀西忽然伸出手，揉了揉沈院的脑袋，忽而嘴角牵起一抹温柔的笑：“傻姑娘，我们很快就会见到他了，因为沈院的手被烫伤了。”所以这几天都没有出去玩，每天就是在医院和家两头走。这几天也没有再见过阮渊放。今天下午
他从医院回来，刚进小区，就看见穿着一身贵妇装的刘杰荣。刘杰荣看见沈院，取了墨镜大步流星般走到他面前，微眯了眼睛，凶神恶煞地问道：“沈院，支援呢？你把我女儿弄到哪里去了？”听见他的话，沈院那好看的眉头皱起，而后轻笑一声：“哈，她是你女儿，又不是我的女儿，我怎么知道她去哪儿了？你别给我耍嘴皮子功夫。”我知道是你，沈院，支援他到底在哪里？面对刘杰荣的质问，沈院轻嗤一声，双手环胸，那双潋滟的美眸毫无畏惧。我再说最后一遍，我不知道，你哪儿凉快哪儿待着去。他还真没那闲工夫去和他争辩，霍之源在哪儿，他怎么知道？说完，沈院准备绕开刘杰荣走人，刘杰荣迅速的挡在他面前，恶狠狠地说道：“沈院。”你别以为我不敢把你怎么样，沈月眉头一挑，慵懒的站着不动了。哦，所以他的语气漫不经心，似乎根本不把眼前的人当回事儿。刘杰荣被他气得不轻，咬了咬牙，压低了声音道：“我不介意拿你的命换支援的命。”语气阴冷，眸光里透着狠意。那试试，沈月根本就不怕他。这青天白日，人来人往的，刘杰荣根本不敢把他怎么样。他一个豪门贵妇，这点智商还是该有的吧？刘杰荣听见他的话，就气得更厉害了，还真是个不知好歹的臭丫头，给脸不要脸！他重新将那大大的墨镜戴上，挡住大半张脸，忽然就伸出手朝着沈院扑去。沈院眉头一拧，靠，真来！他迅速的一个转身，躲开刘杰荣。刘杰荣是在乡下长大的，年轻的时候力气就大。打架根本就没输过。沈院看着再一次朝自己扑过来的疯女人，眸光冷了下去。看来刘杰荣还真是爱他的宝贝女儿。可是人也不是他带走的，他还真不知道霍之源在哪儿。刘杰荣见沈院不停的躲，咬咬牙，使劲扑上去，想要拽沈院的头发。沈院的性子要强，无论是在哪里，都不会让自己被别人欺负了去的。他的反应比刘杰荣快，一把拽过他的头发。使劲一扯，刘杰荣便疼得哇哇叫：“老娘跟你拼了！”刘杰荣再也顾不上什么尊严形象，双手扑着朝沈院打去。沈院真的很无语，他不想跟这样的疯女人动手，但没办法，人家咬着他不放啊。他活动了一下手腕，准备揍人，却见林相之突然冲了过来。他一把扯住发疯的刘杰荣，嘲讽的说道：“哎，你这疯女人干什么呢？”这青天白日朗朗乾坤的，信不信小爷让你蹲局子？刘杰荣听见林相之这话，许是理智被吓回来了，瞬间就老实了。他扶了扶被打歪的墨镜，眼珠子一转，突然哭丧着说道：“怨怨啊，就算你看我家支援不顺眼，但再怎么说，她也是你同父异母的妹妹啊。你不能这么狠心，她还是个孩子，你就大人不计小人过，放过她吧。”声情并茂的卖着惨。引来了更多人的驻足，林相之白了他一眼，卧槽，演戏演到他跟前来了，不拿个奥斯卡都对不起这一大把年纪。沈院觉得有些恶心，他生平最讨厌这种表里不一的人，强忍住打人的冲动。沈院深吸一口气道：“我再说最后一遍，我不知道霍之源在哪儿。”其实沈院隐约能猜到，霍之源很可能被阮元放的人带走了，因为那天，但也只是他的猜测，霍之源也是活该。刘杰荣冷笑一声，继续装着可怜。月月，就当是阿姨求你，放过支援吧。沈院被他这样说的有些恼了。你丫是听不懂人话是吧？说着，做事又要上前打人。刘杰荣吓得下意识的退后两步，模样狼狈，又抬头看向林相之、林三少：“你给评评理，这世上有这么对待自个儿妹妹的吗？”林相之从口袋里摸出烟，不慌不忙的点燃。嘴角勾着一抹痞气的笑，有没有我不知道，我只知道你要是再不走，要是缺胳膊少腿了，可别怪我没提醒你。林相之这冷冷的声音传入刘杰荣的耳中，语气里透着不羁的狠意。刘杰荣还是忌惮这位林家太子爷的，虽然林家在南城，但这位太子爷从小混惯了，做事不计后果，万一来真的，那他……刘杰荣不甘心的咬咬牙，又瞪了一眼沈月，这才不甘的离去。支援已经失踪几天了，也。
一定是出了什么事儿。不行，他得去找林蓝光。现在也只有他的哥哥有能力帮他了。看着刘杰荣气愤的离开，沈月拿出纸巾，有些嫌弃的擦了擦自己的手。真恶心！林相之睨了他一眼，悠哉悠哉的说道：“你怎么又招惹那个疯女人了？”沈院哼了哼道：“谁知道呢？他自个儿发疯呗。”林相之见他似乎不愿意说，也没继续问，只是吊儿郎当的，一只手拿着烟，另一只手搭在沈院的肩膀上。咱不说那个疯女人，院院，咱去快活去，快活。沈院有些嫌弃的看向他，好看的秀眉紧紧皱在一起。他用手扇了扇那烟味儿，你的烟熏到我了。说完，立刻与他保持安全距离。林相之低头看着手里的烟，眉头动了动，可真够娇气的。虽然心里在抱怨，但他还是掐了烟，随手扔进垃圾桶。沈院早知道林相之说的什么快活，其实就是酒吧。他其实不太喜欢来这种地方，毕竟人多眼杂的，还乱。以前和阮渊放在一起的时候，他是一步也不会让他靠近这种地方。可是现在也没人管他，所以无所谓了。哟。这不是沈大小姐吗？也来这儿消遣呢。一道响亮的男声响起，流里流气的。沈院闻言侧眸，便看见了正对他笑得一脸下流的男人。这人他还是有些印象的，帝都成家的小少爷成全，是圈子出了名的风流公子哥，整天流连于花丛。听说上高中那会儿，女朋友就是成群结队的了，有钱，造作，不怕死。成全长得很瘦。穿着深色衬衫，两三步就来到沈院跟前，身后还跟了几个小弟。沈小姐要不要和我们一块儿？咱们人多也热闹。沈院瞧了他一眼，拒绝道：“不用。”成全没想到就这么被拒绝了，在小弟面前面子上有些过不去。沈小姐，你就给个面子。你也知道，我其实挺喜欢你的。成全倒是没有撒谎。沈院长得漂亮，比一般的美女。可是好看了不知多少倍，也是他迄今为止见过最美的姑娘。以前他不追沈院是因为害怕阮渊放，但是现在阮渊放和沈院分手了，两人自然也没关系了。所以今儿见了，自然是不能放过了。就算是要用点什么见不得人的手段，他也认了。毕竟牡丹花下死，做鬼也风流。看着成全笑得一脸油腻的样子，依旧果断地拒绝道：“谢谢程少的美意。”我等人呢，再说，喜欢谁那是你自个儿的事，跟我没关系。